മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാസർഗോഡിൻ്റെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ഈ സെഷനിൻ്റെ സെഷനിൻ്റെ ഉദ്ഘാടകൻ നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡൻറ്റ് ജനാബ് ചെർക്കളം അബ്ദുല്ല സാഹിബ് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഇദായത്ത് നഗർ വേദിയിലുള്ള പി ബി അബ്ദുൾ റസാഖ് എം എൽ എ ഡി സി സി പ്രസിഡൻറ്റ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ അഡ്വക്കേറ്റ് സി കെ ശ്രീധരൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഉദുമ എം എൽ എ ശ്രീ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ ഈ സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റൊരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വമായ എ ഐ വൈ എഫ് ഐയുടെ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് വി സുരേഷ് ബാബു ഈ സെഷനിൻ്റെ ക്രോഡീകരണം നടത്തുന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് എ ജി സി ബഷീർ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന മമ്മു ചാല വേദിയിൽ തൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഈ സദസ്സിനെ ധന്യമാക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം സി കമറുദ്ദീൻ സാഹിബ് അടക്കം ഉള്ള മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാക്കൾ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ നേതാക്കൾ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന സഹപ്രവർത്തകർ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നിരവധി പരിപാടികൾ ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായ ഒരു സെഷനാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒട്ടും അതിശയോക്തിപരമല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം കാസർഗോഡിൻ്റെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റാരെക്കാളും അധികം പ്രവർത്തിച്ച ഒരു മുന്നണിയുടെ അവിവാജ്യ ഘടകമെന്ന നിലയിൽ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പോഷക സംഘടനയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന് കാസർഗോഡിൻ്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചും പറയുവാൻ അർഹതയുമുണ്ട് കാസർഗോഡിൻ്റെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുവാനും മുസ്ലിം ലീഗിന് അർഹതയുണ്ട് എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു പഠനം നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ല ഇതിൻ്റെ പിറവി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗ പ്രാസംഗികൻ പല കാര്യങ്ങളും സൂചിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മുതൽ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ കോട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുതിപ്പിനെ കുതിപ്പും കിതപ്പുമൊക്കെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ ഈ ജില്ലയ്ക്കുണ്ടായ കുതിപ്പിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജില്ലയ്ക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ലീഗിനും അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കും നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന വസ്തുത ആർക്കും നിഷേധിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ലയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ജില്ലയുടെ ഒരു ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുപ്രവർത്തകർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് ഈ ജില്ല ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് ഈ ജില്ലയുടെ പിറവി ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ജനസംഖ്യയെക്കുറിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ അറുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് പുരുഷന്മാരും അറുപത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് സ്ത്രീകളുമുണ്ട് നമ്മുടെ ജില്ലയുടെ വിസ്തീർണം ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനായിരത്തി നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ഹെക്ടർ ഭൂമി ഈ ജില്ലയിൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഹെക്ടർ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ നമ്മുടെ ജില്ലയിലുണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ കാർഷിക ഭൂമി ആയിരത്തി പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് ഹെക്ടർ കാർഷിക ഭൂമിയാണ് നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഉള്ളത് നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ഇങ്ങനെ കാർഷിക പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്ന ഇരുപത്തെട്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഹെക്ടർ ഭൂമി നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ബാരൻ ലാൻഡായി കിടക്കുന്ന പത്തായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാല് ഹെക്ടർ ഭൂമിയും ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം പത്തായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് രൂപയാണ് ഇത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ആവറേജ് പതിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കല്ലായിരുന്ന ബെല്ല് ആ അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് പക്ഷേ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാ
ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഈ കേരളം ഭരിച്ച സമയത്താണ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഇ അഹമ്മദ് സാഹിബ് വ്യവസായ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്ത സമയത്താണ് കെല്ല് ഈ കാസർകോട് സ്ഥാപിച്ചത് അതിന് ശേഷം പക്ഷേ കാസർകോടിൻ്റെ ഒരു ദയനീയ ചിത്രം കാസർകോട് ഈ വ്യാവസായിക വികസനത്തിൽ കേരളത്തിലെ കേരളത്തിൽ പതിമൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് പതിനാലാം സ്ഥാനമാണ് വയനാടിനുള്ളത് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വയനാടിനോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ മാത്രം അർഹത ഈ വ്യാവസായിക രംഗത്ത് ഉള്ളത് കാസർകോട് ജില്ലക്കാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ വ്യാവസായികമായും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ വയനാട് ജില്ലയെ പോലെ തന്നെ പിന്നോക്കമാണ് എങ്കിലും കേരളത്തിലെ ഈ പതിമൂന്ന് ജില്ലകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വികസന സാധ്യതയുള്ള ജില്ല നമ്മുടെ കാസർകോട് ജില്ലയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഭൂമിയുടെ ലഭ്യത ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഭൂമി ഭൂരഹിത കേരളം ലാൻഡ്ലെസ് കേരളം ഭൂരഹിത ഭൂരഹിതരില്ലാത്ത കേരളം പദ്ധതി ആ ഭൂരഹിതരില്ലാത്ത കേരളം പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് സ്ഥലം നൽകിയത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് കാസർകോട് ജില്ലയിൽ അപ്പൊ ആ ഒരു പരിഭവം നമുക്കുണ്ട് ഇവിടെ വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങണമെന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ആരംഭിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന മറുപടി കാസർകോട് ജില്ലയിൽ അതിന് വേണ്ട സ്ഥലം ഇല്ല എന്നാണ് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഭൂരഹിതരില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് കാസർകോട് ജില്ല വേണം ഇപ്പോൾ ഈ ഭൂരഹിതരില്ലാത്ത കേരളം പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് സ്ഥലം നൽകിയത് നമ്മുടെ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ലഭ്യത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല നമ്മുടെ കാസർകോട് ജില്ലയാണ് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വികസന സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല കാസർകോടാണ് അപ്പോൾ ഭൂമി ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല കാസർകോടിന് വികസന സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ ആർ ഐ മൂലധനം അതിൻ്റെ സമാഹരണ സാധ്യത സംസ്ഥാനത്ത് ശരാശരി നൂറ് വീടുകളിൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് വീടുകളിൽ എൻ ആർ ഐ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നൂറ് വീടുകളിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ നൂറ് വീടുകൾ എടുത്താൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് വീടുകളിലും ഒരു വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ കാസർകോട് ജില്ലയുടെ സ്ഥിതി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ നൂറ് വീടുകൾ എടുത്താൽ ആ ആ നൂറിൽ അമ്പത്തൊന്ന് വീടുകളിലും ഗൾഫിലുള്ള ഒരാൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എൻ ആർ ഐസിൻ്റെ മൂലധന സമാഹരണ സാധ്യത ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള ജില്ല നമ്മുടെ കാസർകോട് ജില്ലയാണ് വിദേശത്ത് തൊഴിൽ തേടി പോകുന്നവരുടെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കാസർകോട് ജില്ല ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് ആ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളിൽ പന്ത്രണ്ട് നദികളും നമ്മുടെ കാസർകോട് ജില്ലയിലാണ് ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് എന്നിട്ടും ഒരു ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതിയോ മറ്റേതെങ്കിലോ ആ നദിയെ അതിനുവേണ്ടി ആ നദികളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ സാധ്യതകൾ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠനം നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബോക്സൈറ്റ് നിക്ഷേപം നീലേശ്വരം കിനാനൂർ കരിന്തളത്ത് ധാരാളം ബോക്സൈറ്റ് നിക്ഷേപമുണ്ട് അത് നമ്മൾ പുറമേത്തേക്ക് കയറ്റിയാക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ബേക്കൽ ടൂറിസത്തെ ടൂറിസം സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട് ബേക്കൽ ടൂറിസം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ്റും തീർച്ചയായും ബേക്കലത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ബേക്കൽ ടൂറിസം വളർത്തുന്നതിന് അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ പുതുതായി ഭരണത്തിലേറിയ ഗവൺമെൻറ്റും ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കാർഷിക വിഭവങ്ങളുടെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ കാസർകോടിൻ്റെ കാർഷിക വിഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയിലൊക്കെ ആദ്യമായി വരുന്നത് നമ്മുടെ അടക്കയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ബദിയടുക്ക പഞ്ചായത്തിലെ പെർഡാലയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അടക്കയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഗുണകരമായ അടക്ക ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല അടക്ക ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ബദിയടുക്കയിലെ പെർഡാലയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അടക്കയാണ് അപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ കാർഷിക ഭൂപടത്തിൽ കാസർകോടിന് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ സി പി എസ് സി സ
നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ ജോലി ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടത്ര ജീവനക്കാർ ഇല്ല എന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രഭാകർ കമ്മീഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് ശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് സി കെ ശ്രീധരൻ അതേക്കുറിച്ച് വിശദമായി പരാമർശിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് കാരണം അദ്ദേഹവും പ്രഭാകർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടുമായി അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അന്നത്തെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി സി കെ എം മാണി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എൽ എം എൽ എ മാർ സീറ്റിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് പോകാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് അങ്ങനെ ബജറ്റ് ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ കാസർകോടിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാത്തത് കൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകൻ പി ബി അബ്ദുൾ റസാക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സഭയിൽ നിന്ന് പോയി പക്ഷെ അദ്ദേഹം മൂത്രം ഒഴിക്കാനല്ല ഇങ്ങനെ ബജറ്റിൽ ഒന്നും പറയാത്തതിനുള്ള പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്താനാണ് പോയത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മൂത്രം ഒഴിക്കാനാണ് പോയത് എന്ന് ആ പ്രതിഷേധം ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം ആ ബജറ്റിന്റെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ മാണി സാർ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ അവതരണം കേട്ടപ്പോൾ കാസർകോട് കേരളത്തിൽ അല്ലേ എന്ന് ഞാൻ സംശയിച്ചു പോയി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ ലീഗിന്റെ പല എം എൽ എമാരും എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇനി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിന്റെ മുമ്പിൽ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് മുഖം കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം കുഞ്ഞാലി സാഹിബ് എന്നെ അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് വഴക്ക് പറയുമെന്ന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ കുഞ്ഞാലി സാഹിബിനെ ഇപ്പൊ പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഫോണിൽ കുഞ്ഞാലി സാഹിബിനോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു അതുവരെ എന്റെ ആ പ്രസംഗത്തെ കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം കുഞ്ഞാലി സാഹിബ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കും അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലീഗിന്റെ നേതാക്കന്മാര് കാസർകോടിന്റെ വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇനി ഭരണ പ്രതിപക്ഷ ഭേദം എന്നെ ആരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയും സംസാരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എം എൽ എ മാർക്ക് ശക്തി കരുത്ത് പകരുന്ന കാര്യത്തിൽ ലീഗ് നേതാക്കന്മാർക്ക് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ല എന്നാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കും പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ ആ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം മാണി സാറിനെ കണ്ടപ്പോ മാണി സാർ ചോദിച്ചു ആ എന്നെ നെല്ലിക്കുന്ന ഭരണപക്ഷമാണോ പ്രതിപക്ഷമാണോ എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു സാറെന്താ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല ഭരണ പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയാണല്ലോ സംസാരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കാസർകോടിന്റെ കാര്യം പറയാനും സാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കാസർകോടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ന് അപ്പോ ഞാൻ ഇതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോ അപ്പൊ കാസർകോടിന്റെ വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഇവിടെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരുണ്ട് രാഷ്ട്രീയപരമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് എങ്കിലും കാസർകോടിന്റെ വികസന കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ശബ്ദം ഒന്നായിരിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിൽ ഒരു വിട്ടി വീഴ്ചയും ഇല്ല സി പി എം എന്നോ സി പി ഐ എന്നോ ലീഗ് എന്നോ കോൺഗ്രസ് എന്നോ ഇല്ല ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ കാസർകോടിന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടി കാസർകോടിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി കാസർകോടിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു നിന്ന് പൊരുതണം അതിന് ഈ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ സെഷൻ അതിന് വലിയ പ്രചോദനമായി തീരട്ടെ എന്നാശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ഉപസമേരിക്കുന്നു